నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో కరోనా వైరస్ పై అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో సీఏ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని తుమ్ములు దగ్గు దగ్గేటప్పుడు రుమాలు వాడాలని సూచించారు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో మాస్కులు వాడాలని చుట్టుప్రక్కల ఎవరికైనా వ్యాధి లక్షణాలు కనపడితే వెంటనే దగ్గరలో ఆరోగ్య కేంద్రాలకు తెలియజేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ వెంకటేశ్వర్లు ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది సచివాలయ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు ఈ లక్షణాలలో ఏ ఒకటి రెండు లక్షణాలు ఉన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సిరీస్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ వీటల్లో ఒకటి రెండు లక్షణాలు ఉన్నా వీళ్ళు అఫెక్టెడ్ కంట్రీ నుంచి కానీ అఫెక్టెడ్ ఏరియా నుంచి కానీ అఫెక్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూరు నుంచి వచ్చినా సార్ చైనా నుంచి వచ్చినా ఈ అఫెక్టెడ్ వన్ సెవెంటీ వన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి అఫెక్టెడ్ ఏరియా నుంచి వచ్చి ఉండాలి ఈ లక్షణాల్లో ఒకటి రెండు లక్షణాలు ఉండాలి ఈ లక్షణాలు పాజిటివ్ కేసుకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ లక్షణాలతో సఫర్ అవుతుంటే వాళ్ళని సస్పెక్ట్ చేయమని ముందు చెప్పింది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది హిస్టరీ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రావెలింగ్ ఉంది ఈ వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజుల్లోపు ఈ లక్షణాలు ఉంటే వాడిని సస్పెక్ట్ చేయండి ఆ పేషెంట్ని ఈ విధంగా చేయాలి సస్పెక్ట్ చేయాలి లేదు పాజిటివ్ కేసుకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన పర్సన్కి లక్షణాలు వచ్చినాయంటే దాన్ని సస్పెక్ట్ చేయాలి మూడోది ఏ పేషెంట్ విత్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ ఫీవర్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ సైన్ ఆర్ సింటమ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ విత్ నో అదర్ ఇటియాలజీ దట్ ఫుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ది క్లినికల్ ప్రజెంట్ రెండోది మనకి గుల్బర్గా నుంచి హైదరాబాద్ డెత్ వచ్చింది ఒక కేసు సో ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కానీ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్ కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్ కానీ వాళ్ళల్లో ఇది వచ్చిందంటే చాలా సివియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ ట్రావెలింగ్ హిస్టరీ వల్ల ఆల్రెడీ పాజిటివ్ కేసు దగ్గర ఉండి పనిచేసిన ఏం పడలేదు ఒకేసారి రావడం రావడమే సివియర్గా కాఫు ఆయాసం జ్వరము హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోయి స్టేజ్ ఉన్నాడనుకో వాళ్ళని కోవిడ్ కిందనే ట్రీట్ చేయండి డాక్టర్ గారు ఇద్దరు కానీ చాలా అనాపరేట్గా చైనా నుంచి కోవిడ్ వరకు ఇది ఎలా వచ్చిన సమస్య ఏంటి సమస్య ఎలా పుట్టింది ప్లస్ ఎలా డెవలప్ అయింది మన వరకు ఎలా వచ్చింది ప్లస్ మనం ఏ విధంగా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు మేము ఆశించిన దానికంటే చాలా బాగా చెప్పారు సార్ చాలా చాలా ఉపయోగపడింది కాబట్టి మీరు కూడా మీ మీ విలేజ్కి వెళ్ళి ఇది మీరు అందరూ అందరికీ డెడికేట్ చేయాలి